തന്റെ ആദ്യയാത്ര എന്ന് പ്രിയങ്ക കീഴടക്കുമോ വയനാടിന്റെ ഹൃദയം ലൈവ് അറ്റ് സിക്സ് തുടങ്ങുന്നു നോക്കാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ കന്നിയംഗം കുറിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ ആവേശ കടലായി കൽപ്പറ്റ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് കുടുംബത്തിനൊപ്പം എത്തി പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം രാഹുലും സോണിയയും കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പുത്തുമലയിൽ കൂട്ട സംസ്കാരം നടന്നിടത്ത് പ്രാർത്ഥന നടത്തി പ്രിയങ്ക കളം മുറുകുന്നു ചേലക്കരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി യു ആർ പ്രദീപും കെ ബാലകൃഷ്ണനും രമ്യ ഹരിദാസും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു പാലക്കാട്ട് സി കൃഷ്ണകുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വിഭാഗത്തിനൊപ്പമെത്തി പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാൻ പി വി അൻവാർ അൻവറിന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ സ്വീകരണം അതീവ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യ പ്രതികരണം മരണം നടന്ന് ഒൻപതാം നാൾ മരണം അതീവ ദുഃഖകരം പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ദിവ്യയെ പ്രതിചേർത്ത് ഏഴാം ദിവസവും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ പോലീസ് കളക്ടർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ ലോറൻസിന്റെ മൃതദേഹം പഠനാവശ്യത്തിന് നൽകും ക്രിസ്ത്യൻ മതാചാര പ്രകാരം സംസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന മകൾ ആശ ലോറൻസിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ആശ ലോക സുരക്ഷയ്ക്ക് യുദ്ധമല്ല വേണ്ടത് ചർച്ചയും നയതന്ത്രവുമെന്ന് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ല അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച കോയമ്പത്തൂരിൽ കനത്ത മഴ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഡാന ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ് ട്രെയിനുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കനലണയാത് ബംഗ്ലാദേശ് വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം പ്രസിഡന്റിന് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ല ഭവൻ വളഞ്ഞ പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ പുറത്താക്കലിലേക്ക് നയിച്ച വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഹിസ്ബുള്ള നേതാവ് ഹാഷിം സഫീദിയെ വധിച്ചത് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബേറൂട്ടിലെ ആക്രമണത്തിലെന്ന് ഐ ഡി എഫ് പ്രതികരിക്കാതെ ഹിസ്ബുള്ള അംഗം മുറുകുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ കേരളം വയനാടിനെ ആവേശത്തേരിലേറ്റി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റോഡ് ഷോയിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അണിനിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് പുറമെ കർണാടക തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം റോഡ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി പൊരിയുന്ന വെയിലിലും ചോരാത്ത ആവേശവുമായി ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ നേരിൽ കാണാൻ കൽപ്പറ്റയിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം രാവിലെ മുതൽ ജനനിബിഡമായി കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് 
രാഹുലിനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരിയാണ് പ്രിയങ്കി എന്ന് തന്നെ വളരെ ആവേശം തന്നെയാണ് അത് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാലോ നിങ്ങൾ ചാനലിലൊക്കെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആവേശം പിന്നെ കുട്ടികൾ മുതൽ സ്ത്രീകൾ പ്രായമുള്ളവര് യുവാക്കൾ യുവതികൾ എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കുടുംബ ഗാന്ധി പ്രിയങ്ക കുടുംബത്തിനോട് മരിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മത്സരിച്ച് ജയിക്കും ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധിനേക്കാളും ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടി വിജയിക്കും ഉറപ്പാണ് അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കണം നല്ല മാറ്റം വരുത്തണം അതിനിടെ പ്രിയങ്കയും രാഹുലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വാഹനവ്യൂഹം കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടി റോഡിനിരുവശവും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പ്രിയങ്കയുടെ റോഡ് ഷോ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത് അരമണിക്കൂർ പിന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ തന്റെ സഹോദരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും വയനാട്ടിലെ ജനതയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തിയതെന്ന് പ്രിയങ്ക വയനാടിന് ഇനി രണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരാൾ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയും മറ്റൊരാൾ അനൌദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയും എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കൂട്ടസംസ്കാരം നടന്ന ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷനിൽ എത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും മടങ്ങിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്നാലെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂടി വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയല്ല അതിന്റെ ആവേശം കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ ആ വലിയ തരത്തിൽ ആവേശം ഉണർത്താൻ ആ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ആ വയനാട് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം ചേലക്കരയിലും പാലക്കാടും ആ പ്രിയങ്കയുടെ സാന്നിധ്യം വയനാട്ടിൽ പ്രിയങ്ക എത്തുന്നതിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ മറ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ചേലക്കരയിലും ആ പാലക്കാടുമൊക്കെ വലിയ തരത്തിൽ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കും പ്രവർത്തകർ ആവേശമുണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ തടിയാണ് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മകരശ്വരിക്കൊപ്പം ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കൂട്ടസംസ്കാരം നടന്ന പുത്തുമലയിലെ ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷൻ സന്ദർശിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇരുവരും പുത്തുമലയിലെത്തിയത് കുഴിമാടങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷം റോഡ് മാർഗം ഇരുവരും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചേലക്കരയിൽ മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരദാസ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വടക്കഞ്ചേരി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ യു ആർ പ്രദീപാണ് ആദ്യം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള തുക പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് നൽകിയത് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം പി എം എൽ എമാരായ എ സി മൊയ്തീൻ സേവിയർ ചിറ്റലപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ആകുമെന്ന് യു ആർ പ്രദീപ് നമ്മുടെ ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിനകത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ഒപ്പം ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അത് വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്യും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ല മനസ്സുകളുടെയും സഹകരണവും സഹായം വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് പതിനൊന്നരയോടുകൂടി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പി ആർ ഒ ആയ പഴശ്ശിരാജ സ്കൂളിലെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനായി തുക നൽകിയത് മറ്റു രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം എത്തിയപ്പോൾ നിരവധി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പ്രകടനമായാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രിക സമർപ്പിച്ച രമ്യ ഇത്തവണ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ അമ്മമാരുടെ ചേലക്കരയിലെ സഹോദരന്മാരുടെയൊക്കെ മനസ്സ് 
ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചേലക്കരയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വോട്ടും അത് കൈപ്പത്തി അടയാളത്തിൽ വിജയത്തിനായി കോൺഗ്രസിനൊപ്പം യു ഡി എഫിനൊപ്പം ചേരും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആദ്യഘട്ട പ്രചരണം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാളെ മുതൽ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണത്തിലേക്ക് കടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചേലക്കര ചേലക്കരയിൽ മൂന്ന് മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വടക്കാഞ്ചേരി താലൂക്ക് ഓഫീസിലെത്തിയാണ് പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് പാലക്കാട്ടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വിഭാഗം നേതാവ് എൻ ശിവരാജ് ഉൾപ്പെടെ ജില്ലയിലെ നേതാക്കളുമായി എത്തിയായിരുന്നു പത്രിക സമർപ്പണം കല്ലടിക്കോട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രകടനം ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷമെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു പത്രിക സമർപ്പണം നഗരസഭാധ്യക്ഷ പ്രമീള ശശിധരൻ ഡമി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നാളെ പത്രിക നൽകും പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുന്നതിൽ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പി വി അൻവറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ തുടരുകയാണ് ലീഗ് നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാനാണ് സാധ്യത പി വി അൻവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയത്തിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ യു കെയിൽ പോയി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ബി ടെക് എടുത്ത് യു കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച് എയറോനോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടി എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി കുടുംബസമേതം സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറാണ് എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പാദ്യം കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോ സുധീറും കുടുംബവും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യമായിട്ടുണ്ട് സുധീർ പറഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം നമ്മൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പറ്റുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ടവർ കൂടി പഠിച്ചു വളരണം എസ് ഇ വിഭാഗത്തിന്റെ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടണം എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹവും കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാകുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നു വിദ്യാസമ്പന്നനായ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സുധീറിന്റെ നേതാവായി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സുധീർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടുകൾ ജയിച്ചിട്ട് കയറുന്ന പാർലമെന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്ത് വോട്ടിന്റെ കുറവിൽ സുധീർ അന്ന് പരാജയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായി പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ മാറ്റങ്ങളിന്റെ ഭാഗമായി കഴിവും ശേഷിയും പ്രാപ്തിയുമുള്ള സുധീറിനെ പോലെയുള്ളവർ തഴയപ്പെടുന്നു ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്നത്തെ ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുമ്പോഴുള്ള ചിത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സുധീർ മത്സരിക്കുമ്പോഴുള്ള കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ സ്വഭാവവും വിട്ടുവീഴ്ചയും സിൻസിയറിറ്റിയുമല്ല ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പലർക്കും കഴിവും ശേഷിയുമുള്ള ഇടപെടൽ ശേഷിയുള്ള പാലക്കാട് പി വി അൻവറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുന്നതിൽ ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇതുവരെയുള്ളത് അൻവറിന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ സ്വീകരണവും നൽകി തൃശൂർ ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളം മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലായിരുന്നു സ്വീകരണം നൽകിയത് അൻവറിനെ സ്വീകരിച്ച നേതാക്കൾ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു പി വി അൻവറിനൊപ്പം സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ സുധീറും ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഗ് നേതാവും ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സലീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അൻവറിനെ സ്വീകരിച്ചത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത നിലപാടുമായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ 
കണ്ണൂർ കളക്ടറുമായി വേദി പങ്കിടാനില്ല എന്ന് മന്ത്രി നിലപാടെടുത്തതോടെ കണ്ണൂരിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ മൂന്ന് പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചു കേസിൽ പോലീസിനെ ഒളിച്ചുകളി തുടരുന്നതിനിടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും വിഷയത്തിൽ ആദ്യ പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും രംഗത്തെത്തി നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം നടന്ന് ഒൻപതാം ദിവസമാണ് പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം അതീവ ദുഃഖകരമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകും സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മാഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എഡിഎമ്മിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറെ നീക്കണമെന്ന സി പി ഐ ആവശ്യത്തിന് പിന്നാലെ കടുത്ത നടപടിയുമായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ രംഗത്തെത്തി കളക്ടറുമൊത്ത് വേദി പങ്കിടാനില്ലെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് കണ്ണൂരിൽ നാളെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്ന് പരിപാടികൾ മാറ്റി കൂത്തുപറമ്പിലെയും ഇരിട്ടിയിലെയും പട്ടയമേളകളും ചിറയ്ക്കൽ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും മാറ്റിയപ്പോൾ മുണ്ടേരി സ്കൂളിന്റെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മന്ത്രി പങ്കെടുക്കും എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം സി പി ഐ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ലാൻഡ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം നടപടിയെന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കളക്ടർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടില്ലെന്ന നിലപാടുമായി റവന്യൂ മന്ത്രി എത്തിയത് എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമത്തിയ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിൽ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഹർജിയിൽ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യയും കക്ഷി ചേർന്നിരുന്നു കളക്ടർ ക്ഷണിച്ചതിനാലാണ് താൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും അഴിമതിക്കെതിരായ സതുദ്ദേശ വിമർശനമാണ് നടത്തിയതെന്നുമാണ് ദിവ്യയുടെ വാദം എന്നാൽ ദിവ്യയെ താൻ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിനും പോലീസിനും കളക്ടർ നൽകിയ മൊഴി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ വിഭാഗം അന്വേഷണ സംഘം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വിശ്വനാഥൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജൻ എൻ ഗോപ്രകടെ എന്നിവരാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയത് എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ആരോപണ വിധാനായ പ്രശാന്തൻ ടി വി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മറ്റു ജീവനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന സി പി ഐ നേതാവ് എം എം ലോറൻസിന്റെ മൃതദേഹം മതാചാര പ്രകാരം സംസ്കരിക്കണമെന്ന മകൾ ആശ ലോറൻസിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി ജസ്റ്റിസ് വി ജെ അരുണിന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി എം എം ലോറൻസിന്റെ മൃതദേഹം മതാചാര പ്രകാരം സംസ്കരിക്കാൻ അനുമതി തേടി മകൾ ആശ ലോറൻസ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുൺ അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത് തന്റെ മൃതദേഹം വൈദ്യ പഠനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് രണ്ടുപേരോട് ലോറൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് ആശയുടെ ഹർജി കോടതി തള്ളിയത് അതേസമയം അപ്പീലുമായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാനാണ് ആശ ലോറൻസിന്റെ തീരുമാനം നേരത്തെ ആശയുടെ ഹർജിയെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേരള അനാട്ടമിക് നിയമപ്രകാരം വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ആശ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ തീരുമാനിച്ചു ഉപദേശക സമിതി ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തെന്ന് കാട്ടി ആശ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച കോടതി ഹർജിയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടു ആശ ലോറൻസിനെ അനുകൂലിച്ചായിരുന്നു മറ്റൊരു മകളായ സുജാത ബോബനും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ മൃതദേഹം പഠനാവശ്യത്തിനായി വിട്ടു നൽകണമെന്ന് എം എം ലോറൻസ് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് മതിയായ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നുമാണ് മകൻ എം എൽ സജീവൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിനായിരുന്നു എം എം ലോറൻസ് അന്തരിച്ചത് തുടർന്ന് മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിന് മുമ്പേ നടന്ന പൊതുദർശനത്തിന
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ അപ്പിൽ നൽകുമെന്ന് ആശ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമയുദ്ധം തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ കേസെടുക്കാമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ നിർമ്മാതാവ് സജിമോൻ പാറയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നോട്ടീസ് അയച്ചു സുപ്രീംകോടതി എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന സജിമോന്റെ ആവശ്യം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ് പ്രസന്ന ബി വി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന റഷ്യയിലെ കെസാനിലെ വേദിയിലാണ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് മോദിയും ഷി ജിൻ പിങ്ങും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബറിൽ മഹാബലിപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത് ചേർന്നു മനു ലഡാക്കിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഏറെ നിർണായകമായി മാറുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും കൂടിക്കാഴ്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൂചനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളോ മറ്റോ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുകയുണ്ടായ ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കാരണം ഈ വുഹാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മഹാബലിപുരത്തും ഷി ജിൻ പിങ്ങുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ ലഡാക്കിൽ ഉണ്ടായ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പരസ്പരം രണ്ട് സൈനികർക്കും പരിക്കേൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞുരുകുന്നു എന്ന ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു അത് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി സുപ്രധാനമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഈ അതിർത്തിയിൽ പഴയതുപോലെ പെട്രോളിംഗ് ഇരു സൈനികർക്കും നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആയുധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെട്രോളിംഗ് നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാകുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഡീ ഡോളറൈസേഷനാണ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ദിൽമർ ഊസഫ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നേരത്തെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഡീ ഡോളറൈസ് ഡോളറിനെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നാണയം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോക്കൽ കറൻസികൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്ന ഒരു അജണ്ട ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന എന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വരുന്നു അതോടൊപ്പം ഈജിപ്ത് ഇത്യോപ്യ ഇറാൻ യു എ ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു ഇത് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുപ്രധാനമാകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഖാലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ചൈന ബന്ധം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും കാരണം അത് അമേരിക്കയെ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിർത്താൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ലീഡറായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു എന്നതാണ് അതായത് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ സതേൺ ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നേതൃത്വം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരല്പം ഗൗരവത്തോടെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും കാണണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആ അഭിപ്രായം കൂടുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും ഏതായാലും ഈ അതിർത്തി പ്രശ്നം തർക്കം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൂരവ്യാപകമായ ഗുണകരമായ നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുക പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ആദ്യ ടേമിൽ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നട നിരവധി തവണ ഇത്തരം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുത്തിരുന്നു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് വുഹാനിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു അഹമ്മദാബാദിൽ വെച്ച് ഷി ജിൻ പിങ്ങും മോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു മഹാബലിപുരത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീടുള്ള നാല് വർഷം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഏതായാലും ആ മഞ്ഞുരുകുന്നു ബെറിയിങ് ദ ഹാച്ചറ്റ് എ
ദമനാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമബംഗാളും ഒഡീഷയും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ മറ്റന്നാൾ പുലർച്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് കരതൊടുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി തുടങ്ങി ബംഗാളിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലെയും ഒഡീഷയിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെയും മറ്റന്നാളും കൊണാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി പാലക്കാട് കല്ലടിക്കോട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു കോങ്ങാട് തച്ചമ്പാറ സ്വദേശികളായ കാർ യാത്രക്കാരാണ് മരിച്ചത് കല്ലടിക്കോട് അയ്യപ്പങ്കാവിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയായിരുന്നു അപകടം പാലക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്നെത്തിയ കാർ എതിരെ വന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പുറത്തെടുത്തത് ലോറി ഡ്രൈവറെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിലാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി അപകടമുണ്ടായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ റോഡിൽ നിന്നാണ് ലോറി വരുന്നത് തൊട്ട് എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് കാറും വരുന്നത് ഈ കാറ് നേരെ വന്ന് ഈ വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ച് കയറുകയാണ് ഈ ദിശയിൽ നിന്നാണ് കാറ് വരുന്നത് ഈ കാറ് നേരെ വന്ന് ലോറി പോകുന്ന അതേ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് കയറിയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് സംഭവ സമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളെല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നേരിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഈ മഴയൊക്കെ ഒരു വില്ലനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകളടക്കം പൂർണ്ണമായും അത് തേഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു പരിധിവരെ വില്ലനായിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായാ ഉണ്ടാകാം എന്തായാലും ഇതാണ് കാറിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം മുൻഭാഗം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ് കാണുന്നത് ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഈ നാലു പേരിൽ അഞ്ചു പേരിൽ നാലു പേരുടെയും അവസ്ഥ പരിതാപകരമായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്ത് പുറകിലുള്ള മൂന്ന് പേരെയാണ് എടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ഈ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എടുക്കുന്നു ഡ്രൈവർക്കും മറ്റും നേരിയ തോതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു അപകടത്തിൽ അപകടമുണ്ടായ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ നാട്ടുകാരും മറ്റും സംഘടിച്ചെത്തുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഈ സംഭവ സമയം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടേക്ക് മറ്റേ പോലീസ് പോലീസിനെ ഇവർ തന്നെ വിളിക്കുന്നു സാധാരണ പിന്നീട് അവരെത്തുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ കാറ് റോഡിന്റെ മറുവശത്തേക്കാണ് മറുവശത്തുള്ള ലോറിയിലാണ് ഇടിച്ചു നിന്നിരുന്നത് പുറത്തെടുക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്നു പിന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ വന്ന് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് കാറ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ കാറ് ലോറിയുടെ കീഴെ കയറി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ച് പി വി അൻവർ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ നിരുപാധികം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അൻവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിലാണ് പ്രഖ്യാപനം ഡി എം കെക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡി എം കെ ഇന്നെടുത്ത തീരുമാനം നീരുപാധികമായി ഒരു ഉപാധിയുമില്ലാതെ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന ഡി എം കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും അത് ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ വളർത്താൻ നോക്കുന്ന ആ സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വാർത്ഥത അതൊന്നും കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഈ രീതിയിൽ അപമാനപ്പെടുത്തി വിട്ടിട്ടും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫാസിസത്തിന്റെ കടന്നു വരാൻ ഒരു വഴിയും ഒരു ജനൽ പൊളി പോലും തുറക്കരുത് എന്നാണ് ഡി എം കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഈ പോരാട്ടം അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അതിന് കണക്ക് തീർക്കാനുള്ള സമയമായി പി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഡി എം കെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പി വി അൻവർ പാലക്കാട് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് നമുക്കൊപ്പം ശ്രീജിത്ത് നേരത്തെ തന്നെ പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥി അൻവർ പിൻവലിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും റോഡ് ഷോ നടത്തി ശക്തി പ്രകടനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൂടിയാണ് അൻവർ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നേതാക്കളുടെ വലിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല പകരം ഇത് യു ഡി എഫിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപാധികളില്ലാതെ ഒരു പിന്തുണയിലേക്ക് താൻ കടക്കുന്നു എന്ന് അൻവർ പറയുമ്പോഴും ചേലക്കരയിൽ താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിനൊപ്പം അൻവർ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൂചനയായി ഇതിനെ എടുക്കണം ലീഗിന് ലീഗ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ തീരുമാനം അതിൽ പരിപൂർണമായും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നടന്നത് തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി തന്നെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ വാർത്ത നൽകിയതാണ് അൻവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് അത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിജയ സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അൻവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുക അതായത് എന്നുള്ളതായ തീരുമാനം യു ഡി എഫിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും നൽകുന്നു അൻവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തി അതിൽ അൻപത് ശതമാനം കോൺഗ്രസുകാരും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നു കരുണയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാർ അവർ മിൻഹാജിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അത് മിൻഹാജ് പിൻവലിച്ചാൽ ആ വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നിലപാട് കൗതുകരമായി അൻവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പാലക്കാട്ടെ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ അവർ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ബി കൃഷ്ണകുമാറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം നല്ലയാളാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസുകാരെക്കാട്ടിൽ ചെയ്തു തരുന്ന ആളാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കൂടിയുണ്ട് അതായത് പാലക്കാട് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണ് ഒരു പ്രമുഖ ഏജൻസിയെ വെച്ചാണ് തങ്ങൾ ഡി എം കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർവേ നടത്തിയതെന്നു കൂടി അൻവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പരിഗണിക്കണം ഇനിയെങ്കിലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തണം അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തായാലും നേതാക്കളുടെ വലിപ്പമൊന്നും കണ്ടല്ല പക്ഷേ നാടിന്റെ ഒരു നന്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിരുപാധിക പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാം ചേലക്കരയുടെ സ്ഥിതി വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേലക്കരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കില്ല പക്ഷേ പാലക്കാട് അൻവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തരത്തിൽ പിൻവലിക്കുന്നു അതായത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലാണ് പാലക്കാട് അൻവറിന്റെ പിന്തുണ നേരത്തെ ലീഗ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ഒരു കൂടിയാലോചനയുടെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചേലക്കരയിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും യു ഡി എഫിനോടുള്ള തന്റെ പിന്തുണ ആ തരത്തിൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ പുതിയ ഒരു കളം ചവിട്ടലിന് അത് ഇടവരുത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടി അൻവറിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും അൻവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ യു ഡി എഫിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയാണ് ഭാവിയിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ അൻവറിന് പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അൻവറിനുണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത്തരം വോട്ടുകൾ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടുമെന്നൊക്കെയുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചാൽ മതി പകരം പക്ഷേ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ കൂടി അൻവർ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് നേരത്തെ ലീഗ് നേതൃത്വമൊക്കെ ഇടപെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ലീഗിന്റെ പിന്തുണയാണ് അൻവർ ലക്ഷ്യമെടുത്തത് അൻവറിന് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും കണ്ണുണ്ട് എന്നുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് എറണാട് പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലും അൻവറിന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വരാതിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് തൽക്കാലം തന്നെ ഇത്രയധികം അപമാനിച്ചു എന്ന് അൻവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും അതേ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അൻവർ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ ത്യാഗമാണ് ബി ജെ പി ജയിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ത്യാഗമാണ് എന്ന് ഫലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്തായാലും യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പി വി അൻവർ ഈ ഒരു പാലക്കാട്ടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ
വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് എതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അണിചേരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പിന്തുണ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അൻവറിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണ വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്യും ശ്രീ വി കെ സിർഗണൻ നേരത്തെ ചേലക്കരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ യു ഡി എഫ് പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്ത ഒരാൾ കൂടിയാണ് അൻവർ ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ വലിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല താൻ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിമർശനവും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അൻവർ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന് ഒപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പാലക്കാട്ടെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണ യു ഡി എഫിൽ നൽകിയതിന് ഏറെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പിന്തുണയ്ക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ പിന്തുണ ഇനി ഒരു പാളയത്തിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രീകണ്ഠൻ പ്രതികരിച്ചത് ജി സി രേജിത്തിലേക്ക് കൂടി വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രീജിത്ത് യു ഡി എഫ് കരുതലോടു കൂടി പ്രതികരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിട്ടു പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഈ വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിന് പിറകിൽ എന്നുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുക വിമർശനം മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പി വി അൻവറിന്റെ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു സൂചന തന്നെയല്ലേ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ആ വേദിയിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായും അതായത് താൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് പി വി അൻവർ പക്ഷേ യു ഡി എഫിന് എന്നിട്ട് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിജയ സാധ്യതയും തറവയും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൻവർ ആ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അൻവർ ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ഭാവിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കമുള്ള പിന്തുണ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയാണ് അൻവർ നടത്തുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശനൊക്കെ നടത്തിയ ആരാണ് പി വി അൻവർ എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ വലിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അൻവറിനെ പോലെ ഒരാൾ യു ഡി എഫിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം അത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അൻവറിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ റോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചാലും മതി മതി പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനർത്ഥം അത് ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം അതായത് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി കൂടി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും എസ് എസ് ശ്രീ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വി ടി ബൽറാം നമുക്കൊപ്പം ശ്രീ വി ടി ബൽറാം നിരുപാധികം പിന്തുണ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് ചേലക്കരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പാലക്കാട് ഇതാ താൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്ന് പി വി അൻവർ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ശ്രീ വി ടി ബൽറാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അൻവറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും അൻവറിന് അവിടെ എത്രത്തോളം ജനപിന്തുണയുണ്ട് എന്നതൊക്കെ അൻവറിനും വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം ഇന്ന് തറാരിയിലൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചില വിഷു സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും ശരി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടാണെങ്കിലും അറുന്നൂറ് വോട്ടാണെങ്കിലും ആയിരം വോട്ടാണെങ്കിലും നൂറ്റമ്പത് വോട്ടാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ വി ടി ബൽറാം താൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതൊന്നും താൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് മുന്നിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കീഴടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മയപ്പെടുന്ന ഒരു നിലപാട് കൂടി അൻവർ വ്യക്ത
അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീ ബി ടി ബൽറാം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലീഗ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകുന്നു ചർച്ച നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇതാ ഈ പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഒരു പക്ഷേ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മയപ്പെടുമോ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പാലക്കാട് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ പാർട്ടി കാണുക ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ പാലക്കാട് അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത എന്നുള്ള നിലയിലാണല്ലോ അത് കാണാൻ സാധിക്കുക അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഉള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇനി യു ഡി എഫുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കും ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റോഡ് ഷോ നടത്തിയത് ആ റോഡ് ഷോയിൽ തന്നെ ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റു ചില മാധ്യമങ്ങൾ അവയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ ബൈച്ച് സഹിതം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൻവറിന്റെ ശക്തിയോ അൻവറിന്റെ ദൗർബല്യമോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് മറ്റൊരാൾ പുറത്ത് ഇതുവരെ പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് യു ഡി എഫിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ഈ ആത്മാർത്ഥത അളക്കപ്പെടുമോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അല്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അൻവറിനോട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനവും അതിന് അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചാടിപ്പോകുമ്പോൾ അവരോട് സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയനെയും സി പി എമ്മിനെയും ചീത്ത പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വരാനുള്ള ഏക മാനദണ്ഡമായിട്ടോ അത് വലിയൊരു യോഗ്യതയായിട്ടോ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അൻവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ നിലയിൽ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് അതൊന്നുമില്ലാതെ നേരെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി ചെന്നാൽ അവിടെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു നേരെ പിടിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുകയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമീപനത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തത കൂടി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും അൻവർ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും തുടർന്ന് ഉന്നയിക്കട്ടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ഏത് നിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടർന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൻവറിനോടുള്ള സമീപനവും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും റൈറ്റ് വളരെ നന്ദി വി ടി ബൽറാമാണ് പ്രതികരിച്ചത് തുടർ സമീപനം ഏത് തരത്തിലാണ് എന്നുകൂടി വിലയിരുത്തി കൊണ്ടായിരിക്കും യു ഡി എഫ് അൻവറിനോടുള്ള സമീപനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പോലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മയപ്പെടലേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി തന്നെ യു ഡി എഫിന് മുന്നിൽ ഏതാണ്ട് കീഴടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അൻവർ പാലക്കാട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു ജി ശ്രീജിത്ത് കൂടിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാലക്കാട് നിന്ന് മറ്റു വാർത്തകൾക്ക് മുൻപും ഇടവേള പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി മോൺസൺ മാവുങ്കൽ ബലാത്സംഗ കേസിൽ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ബലാത്സംഗ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന മോൺസൺ മാവുങ്കലിന്റെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലെ വിചാരണ നടപടികൾ തുടരാനും കോടതി അനുമതി നൽകി വിചാരണ നടപടികൾക്ക് നൽകിയ സ്റ്റേ നീക്കിയ കോടതി ഒരു കുറ്റത്തിന് രണ്ട് തവണ ശിക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന മോൺസന്റെ വാദം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളി മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെതിരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ചുമത്തിയത് വ്യത്യസ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു നടൻ ബാല വീണ്ടും വിവാഹിതനായി ബന്ധുവായ ചെന്നൈ സ്വദേശിനി കോകിലെയാണ് വധു കൊച്ചി കലൂർ പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം ആദ്യ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികൾ ഇതിനിടെ പൂർത്തിയായിരുന്നു രണ്ടാം ഭാര്യയായ എലിസബത്തുമായുള്ള വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിനാൽ വിവാഹത്തിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി
വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലെ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതി കൂടിയാണ് ഇറക്കിയും വിപണിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് പ്രതി സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്താനായിരുന്നു കഞ്ചാവ് അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്നും എക്സൈസ് റേഞ്ച് സംഘം കനിവുള്ളവരുടെ സഹായം കാത്തു കഴിയുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഭീമാപ്പള്ളി സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറിന്റെ കുടുംബത്തെ വിധി വേട്ടയാടുകയാണ് കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും വിവിധ അസുഖങ്ങൾ പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനോ മരുന്നിനോ വീട്ടുവാടകയ്ക്കോ പോലും പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം പലപ്പോഴും തോന്നും ഇതൊന്നും ആരോടും പറയാതെ എല്ലാം ഒച്ച മടക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എല്ലാ ശല്യവും തീരുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശല്യക്കാരായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഷഹബാനത്തിന്റെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണതാണ് തുടക്കം അതോടെ ഷഹബാനത്ത് കിടപ്പിലായി ഗർഭിണിയായിരിക്കെ തലച്ചോറിനെ വരെ ബാധിച്ച അസുഖം വൈകാതെ മകളെയും പിടിപെട്ടു എട്ടു മാസം അവള് ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങിയെന്ന് തലയിൽ തേങ്ങ വീണതാണ് സംഭവം പ്രസവ സമയത്ത് ജന്യായിരുന്നു ആ ജന്യ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിക്കും ജന്യായി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ജന്യായി ആ അതിനേക്കുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് കഴിച്ചു കഴിച്ച് കിഡ്നി ലിവർ എല്ലാം കൂടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലും വയറും ഗർഭപാത്രമൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് കുടിയെ എൻ്റെ ഭാര്യ കഴിക്കുന്നു എൻ്റെ മകളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കുളിയും ഞാനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് കുളിയും ഞാനും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾക്ക് വാൾവ് ചുരുങ്ങി തലച്ചോറ് ചുരുങ്ങി എനിക്ക് ഫാക്ടി ലിവർ അൽഷമേഴ്സിൻ്റെ അസുഖം മോൾക്കാണെങ്കിൽ ഷൈനസ് ഐറ്റംസും ആമവാദവും ഇളയമോനാണെങ്കിൽ തലയിൽ വെള്ളം കെട്ടും പഴുപ്പും അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേര് ചികിത്സയിലാണ് അഞ്ചു മക്കളിൽ ഒരാൾ കോവിഡ് കാലത്ത് മരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള മക്കളും തലച്ചോറിലെ വെള്ളക്കെട്ടും പഴുപ്പും കാരണം ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് ആകെ ആശ്രയമായിരുന്ന ഷുക്കൂറും ഇന്ന് രോഗാവസ്ഥയിലാണ് ഇതോടെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനും മരുന്നുകൾക്കും വാടകയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ഈ കുടുംബം ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എഴുതി നിൽക്കത്തുള്ളൂ ബാത്റൂമിൽ ഒരാളുടെ സഹായം വേണം ഇങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്നേ മുക്കാൽ കോടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അപൂർവം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മൈൽഡ് ഡിഫ്യൂസ് സെർബറൽ അട്രോവി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം അത് മകളെയും ബാധിച്ചു അങ്ങനെ മകൾക്കും അമ്മയെ പോലെ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ മകളും ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മകൾക്കും കൂടി മരുന്ന് ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം വില കൂടിയ മരുന്നുകളാണ് അത്രയും അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പിടിയില്ല പലപ്പോഴും തോന്നും ഇതൊന്നും ആരോടും പറയാതെ എല്ലാം ഒച്ച മടക്കി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എല്ലാ ശല്യവും തീരുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശല്യക്കാരായിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മരണം വരെയുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് ഇപ്പം എനിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വാൾവും തലച്ചോറും ചുരുങ്ങി എനിക്കും ഒരു മാറ്റവുമില്ല എനിക്കും അത് ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇതാണ് സഹായിക്കുന്നവരുടെ കൈ ഒരിക്കലും തളരില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്കൂളുണ്ട് ഇടുക്കി വഞ്ചി വയലി ക്ലാസ് മുറികളുടെ കുറവാണ് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് ഇരുപത് ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായെങ്കിലും നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല വഞ്ചിവയൽ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് മുറികളുടെ കുറവ് മൂലം പല ഡിവിഷനുകളും ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് തിരിച്ചു നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സ്കൂളിന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്ന് കാലപ്പഴക്കത്തെ തുടർന്ന് പൊളിച്ചതോടെയാണ് ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് ക്ഷാമമായത് നിലവിലുള്ള ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചിലത് ചോർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് ലാബും ലൈബ്രറിയുമൊക്കെ ഒറ്റ മുറിക്കുള്ളിലാണ് 
കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ദുർഗതി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പണിത ഒരു കെട്ടിടവും വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത രണ്ട് ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പുതിയ കെട്ടിടം പണിയാൻ ഒരു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ വഞ്ചിവയൽ വനവാസിക്കുടിയിലെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിനെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ അധ്യാപകരും പാടുപെടുകയാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണമെന്നാവശ്യമാണ് ശക്തം ഇടുക്കി കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ വൈദ്യുതാഘാതം എത്തി യുവാവ് മരിച്ചു കാടാംകുളം സ്വദേശി അനീഷാണ് മരിച്ചത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഷോക്കേറ്റത് വയറിങ്ങിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വയർ ദേഹത്ത് കുരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരുടെ മരണം കാറിടിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തൽ കൊച്ചി പനങ്ങാട് അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് തെറിച്ചു വീണ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി മരിച്ചത് ശരീരത്തിലൂടെ കാർ കയറിയിറങ്ങിയാണെന്ന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യക്തമായത് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ റിനി വർഗീസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാർ ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവുണ്ടായതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും മുൻപേ എണ്ണ വില അഞ്ചു രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതിനാൽ തീരുമാനം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോൺ പാലോട് ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് ആസ്ഥാനമായി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോണിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് പാലോട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ യു ജി എസ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അജിത്ത് പാലാട്ട് അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ എം ജി പട്ടേൽ ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് ഫിറോസ് പുത്തനങ്ങാടി വയനാട് മുണ്ടക്കെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഫയർ റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ രമേഷ് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ട സംവിധാനം ഒരുക്കി ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ കെ ശിവപ്രസാദ് പാലോട് മൈത്രി ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു